രഞ്ജിത് സംഘിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വൺ വേർഡ്സ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് അന്റോണിംസ് സിനോണിംസ് എന്നീ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എസ് സി ആർ ടി ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സുകളിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക വൺ വേർഡ്സ് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഗെയിംസ് ആർ പ്ലേഡ് ഫോർ മണി അത് ചൂതാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അത് പൈസക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൈസക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കളികൾ ആ കളികൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം ആസിനോ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ആസിനോ എന്താണ് എ പ്ലേസ് വെർ ഗെയിംസ് ആർ പ്ലേഡ് ഫോർ മണി എന്താണ് ആസിനോ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വൺ വേടാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് കെയർലെസ്ലി അത് സ്ട്രീറ്റുകൾ തെരുവ് തെരുവുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ അശ്രദ്ധയോടെ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുക നടന്നു പോവുക എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ജെയ് വാക്ക് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ജെയ് വാക്ക് എന്താണ് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് കെയർലെസ്ലി എന്താണ് ജെയ് വാക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡൗൺ ഫോർ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ആ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പതനമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നീതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കർമ്മഫലം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ വൺ വേഡ് എന്താണ് നെമിസിസ് എന്നാണ് അതാണ് നെമിസിസ് നെമിസിസിന് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണ് ആ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് റൈവൽ ആജീവാനന്ദ ശത്രു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പം ഡൗൺ ഫോർ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് നെമിസിസ് എന്ന് വരും ഇതാണ് വൺ വേഡ് നേരത്തെ നോക്കാം ട്രാവലിംഗ് അണ്ടർ എ നെയിം അതർ ദാൻ വൺ സോൺ അതായത് ആൾമാറാട്ടം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു പേരിൽ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻ കോഗ്നിഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് ഇൻ കോഗ്നിഷ്യോ നേരത്തെ നോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഹസ്ക് ഫ്രം ദ ഗ്രീൻ ഗ്രീനിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് ധാതുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഹസ്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഹസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറം തോട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ബിന്നോ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ബിന്നോ എന്താണ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഹസ്ക് ഫ്രം ദ ഗ്രീൻ എന്താണ് ബിന്നോ നേരത്തെ നോക്ക് എ യങ് പേഴ്സൺ റെന്റിംഗ് ടു കമ്മിറ്റ് ക്രൈം പർട്ടിക്കുലർലി മൈനർ ക്രൈം ഡെലിക്കൻറ്റ് എന്താണ് എ യങ് പേഴ്സൺ റെന്റിംഗ് ടു കമ്മിറ്റ് ക്രൈം പർട്ടിക്കുലർലി മൈനർ ക്രൈം എന്താണ് ഡെലിക്കൻറ്റ് ഇത്രയും വൺ വേഡ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ഏതൊക്കെയാണ് എ പ്ലേസ് വെർ ഗെയിംസ് ആർ പ്ലേഡ് ഫോർ മണി ക്യാസ് നോ അടുത്തത് ടു ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് കെയർലെസ്ലി ജെയ് വാക്ക് ഡൗൺഫോൾ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് നെമേസിസ് നേരത്തെ ട്രാവലിംഗ് അണ്ടർ എ നെയിം അതർ ദാൻ വൺ സോൺ എന്താണ് ഇൻ കൊഗ്നീഷ്യോ അടുത്തത് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഹസ്ക് ഫ്രം ദ ഗ്രീൻ എന്താണ് വിന്നോ അടുത്തത് എ യങ് പേഴ്സൺ ടെൻറ്റിംഗ് ടു കമ്മിറ്റ് ക്രൈം പർട്ടിക്കുലർലി മൈനർ ക്രൈം എന്താണ് ഡെലിക്കറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഇഡിയംസും ഫ്രേസസും ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യത ഉള്ളതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ടു ടേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് എന്താണ് ആ ഇഡിയത്തിന്റെ അർത്ഥം ടു അസസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്ത് ആ വിലയിരുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ടു ടേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തൽ ആണ് ടു ടേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് എന്താണ് ടു അസസ് എ സിറ്റുവേഷൻ നേരത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം സ്വീപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് തോട്ട്ലെസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചിന്തിക്കാതെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ 
ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മൾ സ്വീപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ട്ലെസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇനഫ് റോപ്പ് എന്താണ് ഇനഫ് ഫ്രീഡം ഫോർ ആക്ഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള മതിയായ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനഫ് റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനഫ് ഫ്രീഡം ഫോർ ആക്ഷൻ നേരത്തെ നോക്ക ബ്ലോഗിംഗ് എ ഡെഡ് ഹോട്ട്സ് എന്താണ് അർത്ഥം വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇൻ യൂസ്ലെസ് എഫേർട്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്ത് സമയം പാഴാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോഗിംഗ് എ ഡെഡ് ഹോൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫ്ലോഗിംഗ് എ ഡെഡ് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടിയും കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇൻ യൂസ്ലെസ് എഫേർട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം നോ ലവ് ലോസ്റ്റ് ബിറ്റ് വീൻ എന്താണ് ഐഡിയത്തിന്റെ അർത്ഥം നോട്ട് ഓൺ ഗുഡ് ടേംസ് എന്നാണ് നോട്ട് ഓൺ ഗുഡ് ടേംസ് ഫെയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ എന്താണ് അർത്ഥം ഓണസ്റ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ് നേരത്തെ ഓൺ ദ കഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ ദ കഫ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് നേരത്തത് ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് വാട്ടർ എന്താ അർത്ഥം കെ നോട്ട് ബി ബിലീവ്ഡ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതാണ് ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതാണ് കെ നോട്ട് ബി ബിലീവ്ഡ് നേരത്തത് ഗോയിങ് പ്ലേസസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാലന്റഡ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ അപ്പൊ ഗോയിങ് പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടിയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടാലന്റഡ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ നേരത്തെ ഹെഡ്സ് വിൽ റോൾ എന്ന ഇടിയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്നാണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് നേരത്തത് മേക്ക് no bonds about and an artham do not have any hesitation in anything ore karyam cheyvanam ore madiyum illatha avastha appo amal avasam namukku make no bonds about annu parayam ne arthu to stop off endana postpone na maati vekkuga adu put off nu parayathile namal adine pagaram parikshigal ingane chodikka endu to stop off എന്താണ് പോസ്പോൺ മാറ്റി വെക്കുക നേരത്തെ ഗീവ് ദ ഗെയിം എവേ എന്താ അർത്ഥം ഗീവ് ഔട്ട് ദ സീക്രട്ട് രഹസ്യം പുറത്ത് പറയുക പുറത്താക്കുക രഹസ്യം പുറത്താക്കുക എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗീവ് ദ ഗെയിം എവേ ഗീവ് ഔട്ട് ദ സീക്രട്ട് നേരത്തെ ചീക്ക് ബൈ ജോൾ എന്താണ് വെരി നിയർ വളരെ അടുത്ത എന്നാണ് ചീക്ക് ബൈ ജോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചീക്ക് ബൈ ജോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെരി നിയർ എന്നാണ് എന്താണ് വെരി നിയർ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് സിനനിംസ് എടുക്കാണ് നമുക്കറിയാം സിനനിംസ് എന്താണ് സിനനിംസ് സെയിം മീനിങ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊവേറ്റഡ് കമൽഡ് സംസ് ഡെസ്പൈസ് വാഴി ഒബ്ലീവിയസ് ഫ്ലാബർ ഗ്യാസ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥമാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ് കൊവീറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് എന്ന ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് കൊവീറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് അതാണ് സിനിമൾഡ് എന്താണ് അപ്രോർ കോലാഹലം അല്ലെ ഖയോസ് ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെയാണ് ടമൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അപ്രോർ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കേരള പി എസ് സി എസ് എസ് സി യു പി എസ് സി ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കുമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി അനായാസം പഠിക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫാക്കൾട്ടിയുടെ ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ രഞ്ജിത് ഇംഗ്ലീഷ് മേക്സ് യു സ്മാർട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് പൊപ്പൂലന്റ് എന്ന ചേർത്ത് എന്താ സ്പ്ലെൻഡിഡ് എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധമായ സംറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സമൃദ്ധമായത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് പൊപ്പൂലറ്റ് എന്താണ് പൊപ്പൂലറ്റ് 
അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ ആ രീതി ഓർത്താൽ മതി സമ്പത്ത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ളത് സംക്ഷസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിനിമയായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്പുവല്ലേ അതായത് ഡെസ്പാക്സ് എന്താണ് ഹേറ്റ് എന്ന അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അബോർ വെറുപ്പ് ഹേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡെസ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അർത്ഥം പിന്നെ ഗാഡി എന്താണ് ഫ്ലാഷി എന്ന അർത്ഥം ഗാഡി അടുത്തത് ഒബ്ലീവിയസ് എന്താണ് ഇഗ്നോറൻറ്റ് അറിവില്ലാത്ത നർത്തല്ല ഒബ്ലീവിയസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഗ്നോറൻറ്റ് ഫ്ലാബ ഗാസ്റ്റ് എന്താണ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് അതിശയിക്കുക ഞെട്ടുക എന്നൊക്കെയാണ് ആശ്ചര്യപ്പെടുക എന്നൊക്കെയാണ് സ്റ്റോണിഷ് ടോൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലാബർ ഗാസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥവും അത് തന്നെ ഫ്ലാബർ ഗാസ്റ്റഡ് എന്താണ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രൊവൈറ്റഡ് ഡിസൈഡ് നമ്മൾ അപ്രോർ നംസ് ഒപ്പുലൻറ്റ് ഡിസ്പൈസ് അബോർ ഗ്വാഡി ഫ്ലാഷി ഒബ്ലീവിയസ് ഇഗ്നാറൻറ്റ് ഫ്ലാബർ ഗാസ്റ്റഡ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ആന്റണിംസിലേക്കാണ് നോക്ക് സ്വ ആൻ്റെ ആന്റണിയുമാണ് റൂഡ് അപ്പൊ റൂഡ് നമുക്കറിയാം എന്താ പരുക്കനായ പരിശ്രമായത് എന്നൊക്കെയാണ് റൂഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികം സോഫ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചാമിങ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്വാവിന്റെ അർത്ഥം ചാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റൂഡ് ഡിഫായൽ ഓക്കെ എലിവേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഉയർത്തുക എന്നർത്ഥം എലിവേറ്റ് അപ്പം ഡെലിവേറ്റ് ഡിഫായൽ എന്തുമായിരിക്കും താഴ്ത്തുക ഇല്ലാതാക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്തുക താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക എന്നൊക്കെയാണ് ഡിഫൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എലിവേറ്റ് പിന്നെ ഡിപ്രഡേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കറിയാം നിർമ്മാണം എന്തെങ്കിലും കെട്ടി ഉയർത്തുന്നതിനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പം ഡിപ്രഡേഷൻ എന്തുമായിരിക്കും നശിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ഡിപ്രഡേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പിന്നെ ഇഗ്നോബൾ എന്താണ് ഇഗ്നോബൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എന്താണ് മാന്യമല്ലാത്തത് മോറലി ബാഡ് എന്താണ് ഇഗ്നോബൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോബിൾ നമുക്കറിയാം മാന്യമായത് ഇഗ്നോബൾ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ മാന്യമല്ലാത്തത് അത് മോറലി ബാഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഡിഗ്നിഫൈഡ് എന്നായിരിക്കണം ഓണേഡ് ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ആദരവുള്ള മാന്യമായത് അതാണ് ഡിഗ്നിഫൈഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സോവ് റൂഡ് ഡിഫൈൻ എലവേറ്റ് ഡിപ്രഡേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇഗ്നോബിൾ ഡിഗ്നിഫൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എസ് സി ആർ ടി സിലബസിൽ നിന്നുള്ള ആൻറ്റണിസും സിനിമൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ഈ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ വൊക്കാബുലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഇടെ പി എസ് സി നടത്തിയ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ വൺ വേഡിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിനിമൻസും ആൻറ്റോണിക്സ് പിന്നെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ രഞ്ജിത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കേരള പി എസ് സി എസ് എസ് സി യു പി എസ് സി ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കുമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി അനായാസം പഠിക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫാക്കൾട്ടിയുടെ ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യൂ രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മേക്സ് യു സ്മാർട്ട് 